ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ കീഴിലുള്ള അച്യുത മേനോൻ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ഒരു പഠനം കേരളത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി ആ പഠനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ വാർത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിത രീതി കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ വളരെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് വളരെയേറെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ടാണിത് ഈ റിപ്പോർട്ടിന് പ്രകാരം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മലയാളികളിൽ അഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ വീതം ഇന്ന് പ്രമേഹ രോഗികളാണ് മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാൾ ഇന്ന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അഥവാ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ള ഒരാളാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പക്ഷാഘാതം അഥവാ സ്ട്രോക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രോഗികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ന് കേരളത്തിലാണ് മലയാളികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ ഇന്ന് അമിതവണ്ണമുള്ളവരാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു വർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾ പുതിയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം അൻപത്തി അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മാത്രമുള്ള കണക്കാണിത് പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതിലും എത്രയോ ഇരട്ടിയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ ഉള്ളത് കേരളത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റുകൾ വൃക്ക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൃക്ക രോഗികളുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടായി ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മുടെ മടി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്തൃ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും നിർമ്മിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം മുഴുവൻ ഇന്ന് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല ഡെയിലി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ജോലി കൂലിപ്പണി ഇതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബംഗാളികളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിവസവും ദേഹം അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു പണിക്കും ഇന്ന് മലയാളി തയ്യാറല്ല പകരമോ ശരീരമനങ്ങാതെ ശരീരം വേർക്കാതെ എ സിക്കകത്തിരുന്ന് ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വിഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് മാനസിക പിരിമുറുക്കവും ടെൻഷനും കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരായി കേരളം മാറിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മദ്യപാന സംസ്കാരം മദ്യപാനത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ് കേരളം തീർന്നില്ല പുകയിലയുടെ ഉപയോഗം ഇന്ന് വല്ലാതെ കൂടി വരുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇന്ന് പുകയില പല തരത്തിലുള്ള പുകയിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിനെ ജീവിതജന്യ രോഗങ്ങളുടെ നമ്പർ വൺ സ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ പരമ്പരാഗത ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് വെള്ളം നിറച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ നിറച്ചുള്ള കൂടുതലും ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവ കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം കൂടുതൽ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ ചെയ്താൽ പോലും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ കൂടുതൽ ശീലിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാശ്ചാത്യരെ അനുകരിച്ചപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശരീരത്തിന് ദോഷകരമായ മസാലകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ഇത്തരം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും ശീലിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊറോട്ടയും ബീഫിനും എല്ലാം ഒപ്പം നമ്മൾ അറബി രാജ്യങ്ങളിലെ ഷവായും ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനും അൽഫാമും എല്ലാം ശീലിച്ചു തുടങ്ങി യു കെയിലും യു എസിലും ഉള്ള പിസ ഹോട്ട് ഡോഗ് ബർഗർ എല്ലാം നമ്മൾ ശീലിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ ഇതോടൊപ്പം എല്ലാം അറബികളാണെങ്കിലും ഫോറിനേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന സാലഡുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കൻ ഡിഷസ്
ക്യാൻസറും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത കൊച്ചു കൊച്ചു രോഗങ്ങൾ അനേകം കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വയറ് നിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ശീലം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ശീലം മലയാളികൾ ഉപേക്ഷിക്ക തന്നെ വേണം വിശന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് മാറാനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശീലിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് എന്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അതോടൊപ്പം അല്പം നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടി ശീലിക്കുക ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിസയോ ബർഗറോ കഴിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അൽഫാമോ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനോ കഴിച്ചോളൂ ബറോട്ടയോ ബീഫോ കഴിച്ചോളൂ പക്ഷേ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ സാലഡുകൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിർബന്ധമായിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതെങ്കിലും ഇതോടൊപ്പം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈബർലെസ് ഡയറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൈജഷനെ മോശമായിട്ട് ബാധിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൃത്യസമയത്തുള്ള ഭക്ഷണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നു രാത്രി വയർ നിറയെ കഴിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റൈലാണ് എല്ലാ മലയാളികളും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ പോലും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ഫുഡിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം രാവിലെ കഴിക്കുക അതായത് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം വയർ നിറയെ കഴിക്കുക വയർ നിറയെ രാവിലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫുൾ ഡേയുടെ എനർജി കിട്ടും രാത്രി നിങ്ങൾ പരമാവധി കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ശീലം ഒഴിവാക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള കൃഷി സ്ഥലങ്ങളില്ല കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള കളിസ്ഥലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം അനങ്ങിയുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി വല്ലാണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസിനെ തടയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രമേഹ രോഗ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ക്യാൻസർ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അതായത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആറു മാസത്തിലൊരിക്കൽ രക്തപരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചാരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ രക്തപരിശോധന നടത്തുന്നത് രക്തത്തിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് മരുന്ന് മാഫിയയുടെ ഒരു കളിയാണ് എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നാം തിരിച്ചറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ശരീരഭാരം ക്രമപ്പെടുത്തുക കൃത്യമായ ഭക്ഷണം കൃത്യമായ വ്യായാമം എന്നിവ നിർബന്ധമാക്കുക ഇന്ന് മലയാളികളിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുകവലിശീലവും മദ്യപാനവും മദ്യപാനം കേരളത്തിലെ ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കാണ് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി അല്പം മദ്യം അതായത് കൂടുതൽ സമയം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ അളവിൽ മദ്യം എന്നുള്ള രീതി ശീലമാക്കുക എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് പേർ കൂടിയിട്ട് ഒരു പൈൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളോ കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതി നിങ്ങളുടെ കരളിനെയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെയും ഗുരുതരമാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് പുകയില ശീലം കൊണ്ടോ മദ്യപാന ശീലം കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കരൾ രോഗമോ ക്യാൻസറോ പിടിപെട്ടാൽ അത് ഒരാളെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യവും കുടുംബത്തിൻ്റെ സംസ്കാരവും ഉൾപ്പെടെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം ശ്രീത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് വളരെ ഗൗരവമുള്ളത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇതിൻ്റെ തുടർ പഠനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ പഠനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇതിൽ മോശമായിട്ടായിരിക്കും പുറത്തു വരിക ഒരുപക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമയായി